去。师梦啊，师梦，师梦！妈！我的妈呀，什么东西啊幺二零吗？我天美心去狮子好了，有个女生晕倒了，我应该怎么做？那个我,我学过一点急救的。你别着急，病人现在什么情况？他现在呼吸微弱，然后失去意识。给他解开衣领内衣，保持呼吸通畅。好，让病人平躺，打开窗户，室内保持通风。医生，然后呢？如果你学过急救的话，你可以试试做人工呼吸。人工呼吸，人工呼吸，人工呼吸我是老毛病犯了，真是太不好意思了。对，已经好了，不需要了，不需要了，谢谢。
我先回房间了。那个，我刚才是不是吓到你了？其实那是我的老毛病，就是一个眩晕症，就是我一被吓就会犯病。啊，没关系，没关系，不严重的。你快吃饭吧，菜都要凉了。为什么家里会有那个娃娃呀？因为，因为我最近在筹划一个恐怖片项目，在找灵感，所以，对不起啊，我不知道会把你吓犯病。没关系了，你也不是故意的。但始终还是因为我，你想要什么补偿就跟我说。补偿？要不之前的账全免了？那你赶紧问石墨要十亿的贴身物品啊！趁他现在做了对不起你的事儿。没关系，账可以先留着。我，我可不可以要点其他的补偿呢？你说。就是我可不可以要一点十一的东西，最好是贴身的那种，最好是沾到他的气息的那种，可以吗？十一的气息？啊，没有，没有。我说没有，真没有，真的没有。方言，出来！石总，您回来了呀？不知今天您想吃点什么呢？我们有川鲁粤、泰国菜、法国菜、意大利菜，还有红酒、咖啡、铁观音、可乐、雪碧和牛奶，还挺押韵。对，你是不是捅什么娄子来了？没有。真没有！如果你没有什么事儿的话，我就先进去了。等一下，你肯定是带人回来了。罚款？没有，我没有带人回来。干那你在藏什么呢？开门！开门！不开，开门！不开，不开，不开，不开，不开！
，解释一下吧。嗯，啊，石总，这是我鸟。我什么？我鸟。这这鹅呀，名如其。没有让你解释它到底是鸟还是鹅，我是让你解释一下，它为什么会出现在我的家里。呃，是这样的，伟林呢，为了帮我体验湖神的角色，然后呢，他就突然同城快递把他寄了过来。然后我就收下了，然后就这样了。体验角色，对着鹅眼。嗯，因为湖神被封印之后，他就是一个加鹅的形态啊。那演天蓬元帅是不是要对着猪眼？应该也可以。宋总。嗯，石总，你看他这么可爱，又那么无助。他无助。哇哦！天哪！风眼姐姐，你说在这个美丽的屋子里住的是谁呢？哦，亲爱的蜗鸟，我猜住在这么美丽房子里的人，一定是一个大方、善良、既英俊又潇洒的。主人啊，那可是方言姐姐。如果她看到我们两个人现在孤苦伶仃的样子，你说她会不会愿意收留我们呢？我觉得，你说的对。哦，听啊，北风呼呼的吹，呼。如果他听到他的呼声正在门口瑟瑟发抖的话。还能够安心的待着，不打开那扇。萌萌，罗道怎么突然黑了呀？吓死了！不打开那扇门吗？哦，我还没说完呢。他不会又被吓到吧？你别走，我害怕。灯在哪里呀、啊？我鸟，其实呢，我们真的是不能怪石梦的，毕竟他也不知道我们就突然出现了呀，对不对？所以呢，你是饿了吗仅此一次，明天鹅在人亡。我们，石总。今天谢谢你收留我们，请收下这个苹果鹅，也谢谢你原谅我们的擅自闯入。我只是暂时收留你们一晚，其他的以后再议，这个就不用了。哎，等一下，我我有可以证明我们诚意的礼物，说说看。嗯、呃，你可不可以先帮我拿一下？哎，谢谢谢谢谢谢。之前呢，是我以为你是那种，但是今天我突然发现，其实你是一个宽宏大量的人。所以呢，我准备将这个喝了忘情水的小鹅重新交还给你。仅此一次。遵命，啊，遵命，遵命。这个口琴，口琴是十一送我的。嗯，石总，没什么事儿的话，我就去照顾我鸟了。石总，谢谢你的收留。和贴身的。
又来！我娘，怎么又飞上去了？你这个坏人，你快下来！你摔到了怎么办呀？你看多危险啊！你快下来吧！你在干嘛？啊？师尊，我可以解释的，我真的可以解释的。别生气，别生气，是这样子的，我本来是想带我鸟进来上个洗手间，但是他肯定是想这么豪华的厕所，那没想到他就飞到上面去了。但是我猜你肯定没有从那个角度看过你们家洗手间吧？那等他下来，他跟你说一下。我真后悔把你们俩放进来，真的。我现在给你一分钟，连人带鹅，马上给我消失。你先别急，别急嘛，那总得让我把他哄下来吧。我鸟，你快下来啊！计时开始。我鸟。我知道你是想帮我体验湖神的角色，感受那种俯瞰自己疆土国域的感觉。我已经明白了，现在已经杀青了，完结了，快，赶快下来！十秒。我娘！我告诉你啊，你要是再不下来的话，我就会把你变成一只光秃秃的鹅。你是不是害怕了？我知道你害怕了，你你给我下来。行，那就罚款，带陌生鹅回家，罚款五千。啊，弄脏浴室，五千。现在还在上面不下来，你觉得我应该罚你多少？那我想办法，我立刻想办法，我想办法，我想办法。这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，我来，我来下来，站过去。要不我先帮你，石总，没关系，我可以。离我远点儿。我鸟啊，你乖啊，你让石总把你抓下来，然后你就会，你就你闭嘴。Thank you.